A pesar de nuestros errores, Dios está dispuesto a bendecirnos. Pero cuán importante es que tomemos en cuenta evitar estos errores para no tener consecuencias graves en nuestras vidas. La historia de Jacob nos enseña hoy a tomar una decisión importante y es a no cometer errores. Hola, mi nombre es Robinson Plaza y en este video vamos a hablar sobre Jacob, quien siendo un engañador pasó a ser un príncipe. Jacob de joven se dejó llevar por la influencia de su mamá y por querer obtener bendiciones que aún no le correspondían, decidió engañar a su padre. De esta manera acarrió para sí un momento difícil para su vida. Tuvo que huir de su casa porque su hermano lo quería matar. Se fue a vivir entonces a donde Labán, quien lo tuvo trabajando para él por más de 20 años. Él se fue con la esperanza de volver y encontrarse con su madre, pero resulta que más nunca la vio. Y todo esto se pudo haber evitado si no hubiese engañado a su padre, si hubiese esperado la bendición. Pero aún así, en medio de todo este proceso de su vida, él decide salir de la tierra de Labán y se encuentra con Dios. Lucha con Dios y reclama entonces una bendición, reclama entonces la promesa de Dios y Dios lo restaura, Dios lo perdona. Dios olvida su error y le hace dar incluso hasta un nombre nuevo. Un nombre que de esta manera abriría paso a lo que sería la gran nación de Israel. Y aunque Jacob salió de su casa sin, sin nada, pudo entonces llegar a ser uno de los hombres más ricos en su tiempo. El Señor lo bendijo en gran manera. Y esto nos, nos invita entonces a que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, Aún Dios hoy puede cumplir su promesa en nosotros si decidimos aferrarnos a ella. Si nos agarramos fuerte de Él para que nos bendiga y nos dé sus promesas. Si nos agarramos fuerte de Él para que nos bendiga y cumpla sus promesas en nosotros. Y agarrarnos fuerte de Él para que cumpla sus promesas en nosotros es depositar nuestra confianza en Él. Depositar nuestro tesoro, nuestra vida en el reino de los cielos para que Él haga con nosotros lo que mejor le parezca porque es lo mejor para nuestras vidas. De esta manera podremos pasar de algo indiferente a ser grandes en este mundo, no solo en este mundo, sino a ser grandes para el reino de los cielos, que es lo más importante. Es por eso que hoy quiero invitarte a pensar un poco más, que puedas evitar cometer errores que traerán grandes consecuencias para tu vida. Analiza un poco las decisiones. Dios está dispuesto a bendecirte. No te vayas a lo fácil a lo que ofrece este mundo. Dios tiene algo mejor para ti. Que el Señor te pueda bendecir. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. En el siguiente video, que estará apareciendo por acá, hablaremos sobre Moisés y las importantes decisiones que tomó, que nos ayudarán también a nosotros a acumular tesoros para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Nos vemos allá.